हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोहॉलिक्स सो हियर वी आर मीटिंग विद द हिंदू एनालिसिस सो हम ये डिस्कशन हिंदी में करेंगे और बीच बीच में इंग्लिश भी मैं आपको बताते जाऊंगा जिससे कि बाइलिंगल रहेगा तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ है अगर आपने अभी तक उसको रजिस्टर नहीं किया है तो इस फ्री टेस्ट सीरीज़ को आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे इकोहॉलिक्स डॉट इन ये टेस्ट सीरीज़ टोटली फ्री है जो हम 15 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अब इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल फ्रंट पेज पे ही आया था उसमें ये कहा गया था कि इंडिया जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्लो डाउन फेस कर रहा है तो प्रोलॉन्ग्ड स्लो डाउन का क्या मतलब होता है स्लो डाउन सिंपल सी चीज़ है जैसे अगर आपने इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ा होगा स्टैगनेशन तो स्टैगनेशन जो टर्म होता है उसका मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक गई है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब ग्रो नहीं होती है वो रुक जाती है तो उसी को हम उस सिचुएशन को हम स्टैगनेशन कहते हैं अब स्टैगनेशन के बाद अगर वो सिचुएशन और बेकार और ख़राब हो जाती है तो हम उसी चीज़ को स्लो डाउन कहते हैं स्लो डाउन के बाद अगला टर्म आता है रिसेशन जो और ज़्यादा ही डीप होता है डीप इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता है रिसेशन किसको कहते हैं जो लगातार दो क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ आती है उसको हम रिसेशन के नाम से जानते हैं इसके अलावा जो लास्ट वर्ड होता है जो एक्सट्रीम वर्ड होता है वो होता है डिप्रेशन तो डिप्रेशन एक महामंदी जिसे कहते हैं हिंदी में वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए और यूएस एस में ये चीज़ फेस की थी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में जब नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में ग्रेट डिप्रेशन आया था तब उन्होंने ये चीज़ शुरू की थी तो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन के टाइम बहुत बेकार हालत हो गई थी अमेरिकन इकोनॉमी की उसके टाइम ट्वेंटी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था जो जी ग्रोथ रेट है वो काफ़ी नीचे आ गई थी तो इसी वजह से ये हमारा जो स्लो डाउन टर्म है वो वहीं से आया है तो चार टर्म हो गए स्टैगनेशन स्लो डाउन फिर उसके बाद रिसेशन और डिप्रेशन एक्सट्रीम है तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ये आर्टिकल सबसे फ्रंट पेज पे दिया था जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह उन्होंने क्या कहा अब पहली लाइन में अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने जो प्रोलॉन्ग स्लो डाउन है वो किस वजह से है तो इन्होंने सबसे पहले दो चीज़ों को ब्लेम किया है जो कि एक डीमोनेटाइजेशन है वो जो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी दिसंबर नवंबर 2016 में अडॉप्ट की थी उसके बाद जीएसटी तो उन्होंने जीएसटी को ब्लेम नहीं किया है तो इस तरह से आप इंटरप्रेट ना करें उन्होंने जी को जल्दबाजी में लागू करने को ब्लेम किया है तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो अभी रिसेंटली डेटा आया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो सी है जो जीडीपी का डेटा रिलीज़ करते हैं उनकी जो अभी रिपोर्ट आई है क्वार्टरली जो जीडीपी ग्रोथ उन्होंने रिलीज़ किया है उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइव परसेंट हुई है तो इसको लेके काफ़ी हैवॉक है हर जगह हर जगह क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है कि क्या हमारी इकॉनमी सही में स्ट्रगल कर रही है इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया जो कल आपको मिलेगा जिसमें करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बताया तो उसको देखना ना भूलें फिर इसके बाद इन्होंने बात की गई है कि फिफ्थ फाइव परसेंट जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जानना चाहेंगे तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इतनी चिंताजनक बात इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आप जो क्वार्टर्स का जो Q1 है 2019-20 का अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ज़्यादा इशू इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अप्रैल मई जून की है तो आपने देखा होगा उस टाइम इलेक्शन था तो इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी सारी चीज़ें स्टैगनेंट हो जाती हैं तो इसी वजह से हम अगर इस चीज़ को देखें कि जो भी आपकी सिचुएशन है इकोनॉमी की वो अभी इतनी बुरी नहीं है क्यू टू का डेटा हमको इंतज़ार रहेगा उस चीज़ का उसके बाद हमको दे ध्यान देना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए आता है तो इन्होंने इसके अलावा बात की है कि जो फाइव परसेंट जी डी ग्रोथ है तो उसमें उसके कारण काफ़ी सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे कि आपने सबसे ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में अगर सुना हो 
तो वो सेक्टर का नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर तो कार सेक्टर में काफ़ी क्राइसिस चल रही है तो वो सभी न्यूज़पेपरों का फ्रंट लाइन है क्योंकि इसमें जॉब लॉस भी हो रही है और एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है इसके बाद इन्होंने जो बात की है कि जो पोटेंशियल टू ग्रो है वो और इंडिया का और ज़्यादा है क्योंकि अगर हम लोग एम कर रहे हैं कि फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन जाएगी दो हज़ार तेईस चौबीस तक तो हम लोग चौबीस पच्चीस तक तो हम लोग अगले पाँच साल में अगर फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी एम कर रहे हैं तो उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट कम से कम सात से आठ परसेंट ग्रो होनी चाहिए और जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार कम होती जा रही है तो आज के न्यूज़पेपर में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस सब का बैकग्राउंड क्या है और ये किस वजह से हो रही है कैसे रिवाइव करना चाहिए ये सारी चीज़ें अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ सो वेलकम टू इकोहॉलिक्स और जैसे जैसे आप लोगों के डाउट्स होंगे आप उसमें कॉमेंट बॉक्स में लिखते जाइए मैं धीरे धीरे जैसे ही कॉन्टेक्स्ट आएगा मैं आपको उसी के डाउट क्लियर करते रहूँगा अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो पहला आर्टिकल था उसमें उन्होंने क्या कहा हाँ अब हम लोग इस पर देखें तो जो ये आर्टिकल है वो फ्रंट पेज पे दिया गया था और फ्रंट पेज पे आर्टिकल देने के बाद इसका कंटिन्यूशन बैक पेज पे भी है उन्होंने कहा है कि जो अभी कंट्री फेस कर रही है वो डिप्रेस डिमांड फेस कर रही है और कंजम्पन तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इंडियन इकॉनमी है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकॉनमी अब कम रही है जो आप पिछले डिकेड में अगर देखेंगे इस डिकेड में जो इंडियन इकॉनमी है वो कंजम्पन बेस्ड इकॉनमी ज़्यादा हो गई है तो कंज्यूमर का जो कंजम्पन है उस पर ज़्यादा डिपेंड है तो अगर डिमांड और कंजम्पन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी तो वो कम शो हो रहा है उसके बाद दूसरी चीज़ इन्होंने कही है इस आर्टिकल में कि लोअर टैक्स रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट को मिल रहे हैं अब उसका कारण है कि जो जी का अगर आप कलेक्शन देखें तो हर महीने दस करोड़ का शॉर्टेज है तो जब जी कलेक्शन कम रहेगा तो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा और सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार ऑब्वियसली डेफिसिट ज़्यादा हाई होगा और ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट वो अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू एफ आर बी एम एक्ट तो इसी वजह से सरकार के पास जो लेग रूम है स्पेंड करने का इकॉनमी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है उसके अलावा और भी चीज़ें हैं सरकार ने एक्सेसिव इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर कमिटमेंट किया हुआ है जो कि इनकम सपोर्ट स्कीम थी फार्मर के लिए उससे रिलेटेड फिर इसके बाद इन्होंने तीसरी चीज़ इसमें कही है कि काफ़ी सारा जॉब लॉस हुआ है लास्ट फ्यू ईयर्स में तो वो जॉब लॉस क्या हुआ है दोनों सेक्टर में है फॉर्मल में भी हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर में भी हुआ है तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो जॉब लॉस है वो मेनली डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ है और जो फॉर्मल सेक्टर का है वो मेनली डिप्रेस डिमांड और डिप्रेस कंजम्पन की वजह से हुआ है तो जो जॉब लॉस है उसका इनफॉर्मल सेक्टर का तो कोई डेटा नहीं है बट ये तो रियालिटी है कि डिमोनेटाइजेशन के जॉब लॉस हुई थी अब उसके बाद ये है कि डिजिटल इंडिया और ये सारे प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहे और डिजिटल पेनेट्रेशन इंडिया में बढ़ा तो उसी वजह से कुछ नई तरीके की जॉब क्रिएट हुई है बट वो वो अभी ट्रांजिशन फेज में ही है इसीलिए ये प्रॉब्लम की सिचुएशन आ रही है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इन्होंने अगली चीज़ इस आर्टिकल में कही है अपने प्राइम मिनिस्टर पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने वो नेगेटिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रहा है अब नेगेटिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या होता है जैसे कि मैंने एफ एक्ट एक अलग से लेक्चर बनाया उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है तो आप प्लीज़ मेरा यूट्यूब का वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा तो आपको एफ एक्ट का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा तो इसके बाद अगर देखते हैं कि आर्टिकल पे आते हैं नेगेटिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस क्या होता है नेगेटिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का सिंपल सा मतलब है कि कोई इन्वेस्टर है अगर जैसे मैं इकॉनमी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि मार्केट में आज की तारीख में मेरी लागत कितनी है मैं कॉस्ट कितनी इनकर करूँगा आज से पाँच साल बाद का प्लान देखूंगा कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा। अगर मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर सकूंगा जो मेरी कॉस्ट है उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन के साथ 
तभी मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और मैं आज की तारीख में इन्वेस्ट करूँगा जब मुझे मार्केट में ग्रोथ ही नहीं दिखेगी तो मैं आज की तारीख में इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो नेगेटिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का यही मतलब होता है कि आज की तारीख में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि सरकार की पॉलिसीज़ क्या होंगी आगे जाके चेंज हो गई और हमने इस सेक्टर में मान लीजिए किसी सेक्टर में हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया और सरकार ने पॉलिसी चेंज कर दी तो उसके बाद वो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट हो गया है इन्वेस्टर्स का तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी डाउन है उसके बाद दूसरी बात की है ना टैक्स टेररिज्म की अभी सीसीडी जो आपका रेस्टोरेंट है कैफ़े कॉफ़ी डे उनके जो सीईओ थे उनका जो सुसाइड लेटर पढ़ा उसमें टैक्स टेररिज्म की बात की गई उन्होंने कहा था कि टैक्स जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनको हरास किया इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया तो ये सारी चीज़ें हैं वो देखने लायक है कि टैक्स टेररिज्म को सरकार कैसे से कैसे कम कर सकती है जैसे कि अभी बजट में अनाउंस किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कोशिश करेगी कि टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन का कम से कम इंटरेक्शन हो इसके बाद इन्होंने बात की है कि जो और भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के उनको एक्चुअली उनकी अटोनमी इरोड की है तो कई बार क्वेश्चन आया कि आर की फंक्शनिंग पे आर की ऑटोनोमी पे उसके अलावा क्वेश्चन मार्क आपके बाकी इंस्टीट्यूट पे भी उठे हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन है जो कि आज तक कोई क्वेश्चन नहीं उठाता बट उस पर उठाया है सी बी पे उठाया उसके बाद और भी कई ऐसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनस थे उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन खड़ा हुआ है इसके बाद देखा जाए तो लास्ट में उन्होंने एक चीज़ कही है कि जो आप जियो पोलिटिकल अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में चीज़ें बदल रही हैं चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर की वजह से बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो चाइना से रीलोकेट कर रही हैं तो वो एक बहुत अच्छा चांस है इंडिया के लिए कि जो चाइना से रीलोकेट कर रही है उसको इंडिया में अट्रैक्ट करें अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा एडवांटेज है वो हम उसको लॉस करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं बिकॉज चाइना से कंपनी रीलोकेट होकर वियतनाम जा रही हैं अब उसके बहुत सारे रीजनस हैं क्यों वो वियतनाम जा रही हैं तो मेन रीज़न्स यही हैं कि वियतनाम में उनको सेम कल्चर मिलता है पास में भी है इंडिया में टैक्स रेट हाई भी हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे तो रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है वो अभी भी काफ़ी पीछे है तो इसी वजह से उनका ये कहना था कि जो जॉब लॉस है ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी अगला न्यूज़ आपका एडिटोरियल है इस एडिटोरियल को हम बाद में देखते हैं पहले छोटी न्यूज़ देखते हैं इस छोटी न्यूज़ में सेंटर ने कहा कि जो निर्मला सीतारमन अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि जैसे कि हम अगर देखें कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं इस आर्टिकल में छोटा सा नया पेज नंबर टेन पे ये आर्टिकल था उन्होंने जॉब लॉस के बारे में बताया कि जॉब लॉस हुई हैं बट वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा हुई हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में अगर जॉब लॉस ज़्यादा हुई है तो उसका डेटा हमारे पास होता नहीं है तो इनफॉर्मल वर्सेज़ फॉर्मल पर उन्होंने बात की है तो ज़्यादा कुछ कंटेंट इस आर्टिकल में आपको मिलेगा नहीं उसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर कोई परेशानी है तो उसको हम सेक्टर वाइज उनका सोल्यूशन निकालेंगे तो मेनली यही चीज़ की है अब मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूँ तो वाई टैक्स कलेक्शन डिक्रीजिंग डे बाई डे तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों टैक्स कलेक्शन कम से कम हो रहा है अगर आप देखें कि जी जब से शुरू हुआ था जैसे कि फर्स्ट जुलाई 2017 तब से आप देखें जीएसटी रेट्स हर कमोडिटी पे कहीं ना कहीं कम हुए या तो वो एक कम वाले स्लैब में शिफ्ट हो गए हैं या उन्होंने कई सारे एग्जामेशंस दे दिए हैं जैसे कॉम्पोजिट स्कीम जो है जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स आते हैं पहले 18 परसेंट और 12 परसेंट था एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट्स में बट अब वो 5 परसेंट हो गया है तो कॉम्पोजिट स्कीम में जो रेट है वो 1 परसेंट टू परसेंट फाइव परसेंट है तो इसी वजह से जो रेवेन्यू फोरगोन जिस टर्म को अपन कहते हैं रेवेन्यू फोरगोन तो सरकार टैक्स कम और एग्जामेशन की वजह से जो सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है उसी को हम कहते हैं तो जी रेट कम से कम करने के लिए सरकार ने ही किया है तो इसी वजह से कम्प्लाइंस uh, ज़रूर बढ़ा है बट वो कम्प्लाइंस इतना नहीं बढ़ा कि जीएसटी का जो टारगेट है हर महीने का वो फुलफ़िल हो सके जब आप हर महीने दस हज़ार करोड़ कम कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी में तो उससे क्या होगा सालाना वो एक लाख करोड़ हो जाएगा और वो एक लाख करोड़ आप गिनी सकते हैं कि आर से उन्होंने जो एक करोड़ लिया है तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए किया है एक मेरा वीडियो है कि आर कैसे ट्रांसफ़र करता है मनी और कहाँ से आर के पास इतना पैसा आता है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है मैं सारे वीडियो बनाता हूँ जो भी हिंदी में भी बनाता हूँ उसको सेम इंग्लिश में भी बनाता हूँ तो आप लोग डिमांड थी हिंदी में बहुत बनाया जाए क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन जगह ऑफलाइन कोचिंग्स में तो या फिर यूनिवर
अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू मनमोहन जी इज राइट और रॉन्ग देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ देर आर टू थिंग्स एक तो फैक्ट होता है एक ओपिनियन होता है ठीक है वो हमेशा ध्यान रखिएगा किसी के भी वर्ड्स आप सुन रहे हैं कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं कहीं से भी आप सो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ एनी वन आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द ऑपोजिशन और एनी पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फैक्ट कैन नॉट बी चेंज तो डिमोनिटाइजेशन हुआ था वो हुआ था तो उसके बाद क्या है उसके बाद जो डेटा सरकार ने ही रिलीज़ किया उसी में दिखाया कि जॉब लॉस हुई है तो जो चीज़ें उन्होंने कहा है जीएसटी हड़बड़ी में लागू किया गया तो वो सारी चीज़ें हैं जीएसटी की वजह से ये ये हुआ है ऐसा नहीं कि सब बुरा ही बुरा था मैं सिर्फ आपको आर्टिकल समझा रहा हूँ मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है मनमोहन सिंह जी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है रूलिंग पार्टी से कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर उनका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फैक्ट सबका सेम रहेगा फैक्ट अगर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आर ने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया ये फैक्ट है ओपिनियन क्या है क्या आर को ऐसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा ये सारी चीज़ तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो जो पॉइंट्स कहे हैं वो इकोनॉमी को अगर आप एनालाइज करें तो वो इकोनॉमी को आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे कि ये सारे सही हैं तो मैं जहाँ तक कहता हूँ कि जो भी सारी बातें कही गई थी वो गवर्नमेंट के डेटा से ऑथेंटिकेट होती हैं तो आप खुद देख सकते हैं फिर आपका अगला क्वेश्चन इज़ दैट गवर्नमेंट फॉल्ट और टैक्स डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए मैं समझा नहीं गवर्नमेंट का फॉल्ट या टैक्स डिपार्टमेंट आई थिंक आप कलेक्शन के उससे पूछ रहे हैं हाँ ऋषिकेश थ्री पॉइंट थी इन टू बट दैट वॉज एन वी कैन से अब नॉर्मल ईयर तो वो एक अब नॉर्मल ईयर था क्राइसिस थी नॉर्थ अटलांटिक रीजन में तो जब क्राइसिस थी नॉर्थ अटलांटिक रीजन में तो वर्ल्ड वाइड जी डी डिक्लाइन हुआ था तो वो कोई इशू नहीं है जी है डेटा है ग्रोथ है ऊपर नीचे होती रहती है बट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ कि परमानेंट चीज़ें को नुकसान नहीं होना चाहिए तो अगर परमानेंट चीज़ों को नुकसान नहीं होगा तो ऑब्वियसली इकॉनमी को कोई आ, कोई कंडीशन ख़राब नहीं है तो मैं आपको अभी इस आर्टिकल के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करूँगा ये आर्टिकल में जो जो चीज़ें दी हैं उसके अराउंड क्या क्या हो सकता है वो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे तो अगला क्वेश्चन है थैंक्स सर दिस मींस दैट कैन से बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट वी कैन नॉट से दैट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी थिंग बियॉन्ड सर्टन वी कैन से सर्टन कंट्रोल क्योंकि जैसे uh, अब एन डी टू आई है तो इकोनॉमी कंडीशन शुरू से वैसी थी जब एन डी वन आई थी तो ऑयल प्राइजेस डाउन थे तो एक्सटर्नल कंडीशन इंडियन इकोनॉमी को ऑब्वियसली बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि इंडिया के इम्पोर्ट्स बहुत होते हैं तो इंडिया के इम्पोर्ट्स बहुत होते हैं तो उसका कहने का मतलब ये है कि जब इम्पोर्ट्स बहुत रहेंगे तो बाहर से डिपेंडेंसी या बाहर अगर ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ अप्स एंड डाउनस होंगे तो उस पर इंडिया का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा सम इकनॉमिक्स आर सेंग दैट दिस इज़ द फॉर्स जी डी पीरियड एंड दे आर शोइंग ठीक है अब डेटा जो भी है सरकार का है आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें आपको वही डेटा मानना पड़ेगा जो पब्लिक डोमेन में दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ दो हज़ार पंद्रह में नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू जो इंडिया का जी डी पी कैलकुलेशन है वो अलाइन कर दिया गया था तो जो अभी इंडिया जी डी पी कैलकुलेट कर रही है वो वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिस है जी डी पी कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग हो रही है तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी डी इसका जो बास्केट ऑफ गुड्स है जो जो आप लेते हैं इसको कवरेज है वो भी 2011-12 के बेस ईयर से तो जो आप कह सकते हैं कि ये अभी लेटेस्ट है ठीक है मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन का भी जवाब देता हूँ इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल हम लोग इसी आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ऑन द बैंक्स फॉर एक्सपेंशन इसमें पढ़ेंगे इन्फ्यूजन के बारे में दिया गया है और मैं इन्फ्यूजन की आपको पूरी हिस्ट्री बता दूंगा 2014 से कैसे कैसे इन्फ्यूजन हुआ और उसके पहले का भी आपको बता दूंगा जस्ट गिव मी सम टाइम मैं ये आर्टिकल एक्सप्लेन कर दूं फिर आप लोग जितना डाउट हो आप वो पूछ लीजिएगा बिकॉज वी आर डिविएटिंग फ्राम द टॉपिक ठीक है कुछ लोग फॉल्स जी रेट कह रहे थे उसका मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जी इंडिया कैलकुलेट कर रहा है वो नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो यू प्रैक्टिस है उसी के अकॉर्डिंग है तो ये बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स हैं आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री के साइड से यूएन की साइड से अब हम एडिटोरियल पे आते हैं ये एडिटोरियल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही अच्छा लिखा है हो सकता है अगर आपको एक बार में समझना है तो प्लीज़ री रीड अब सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है दैट इज़ प्योर इकोनॉमिक्स 
अब जनरल स्टडीज़ या किसी और पर्सपेक्टिव से यही है उन्होंने कहा कि 2005 में एक नोबेल लॉरिएट ने कहा था कि प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन प्रिवेंशन हैज़ बीन सॉल्व दो 2005 तक इकोनॉमी में बूम था जब इकोनॉमी में बूम था तो ऑब्वियसली उस टाइम कोई कंडीशन ख़राब नहीं थी बट उसके जस्ट बाद सब प्राइम क्राइसिस आ गई जैसा कि इसमें आर्टिकल में दिया गया तो उन्होंने कहा था कि जो यू फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया था थ्री फोर टाइम्स हो गया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो एक क्राइसिस है वो जो भी रिलाई कर सकती है वो फिजिकल पॉलिसी पे रिलाई कर सकती है अब मैं आपको बताना चाहूँगा फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है अब आपने जो बेसिक पढ़ा होगा बेसिक में क्या होता है जो फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी आपको पढ़ाते हैं कि टैक्स रिडक्शन स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा बट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी इज दैट दे दे एक्चुअली वर्क टुगेदर तो दे वर्क हैंड इन हैंड तो उसका क्या मतलब होता है मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी को सपोर्ट करे और फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी को अब कोई क्राइसिस है जिसको हमको जल्दी रिकवर करना है किसी भी क्राइसिस से जल्दी रिकवरी करनी है तो उसमें क्या होता है फिजिकल पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्यों क्योंकि अगर आपने मॉनिटरी पॉलिसी देखी है मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ अभी आर ने लगातार रेपो रेट कट किया है तो लगातार रेपो रेट कट करने से क्या हुआ है क्या बैंक के लोन सस्ते हुए हैं नहीं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्ट अफेक्ट होता है उसका इकोनॉमी पे कैसे होता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आर रेट कम करेगा उसके बाद बैंक्स रेट कम करेंगे उसके बाद वो लोन्स पे रिफ्लेक्ट होगा बट फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है आज आपने टैक्स कट किया तभी से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है अभी आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया तभी से उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है इकोनॉमी पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर सरकार कहीं रोड बनाती है तो रोड के आसपास शॉप्स खुलती हैं कोई कनेक्टिविटी होती है अगर कोई रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ लोग विजिट करते हैं टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ लोग विजिट करते हैं वहाँ की इकोनॉमी रिवाइव होती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी होता है न कि मॉनिटरी पॉलिसी का तो अभी इस वक्त सरकार के पास यही ऑप्शन है कि मॉनिटरी पॉलिसी को छोड़ के करंट जो फिजिकल पॉलिसी है उसको करना चाहिए अब इसमें आप बात करते हैं आगे की बात देखते हैं कि इस आर्टिकल में और क्या लिखा गया है इस आर्टिकल में सबसे पहले बात की गई है कि ये जो मैंने आपको बताया फिजिकल पॉलिसी कितनी इम्पोर्टेंट है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए अब कहने का मतलब है कि सरकार जो अभी कर रही है वो ये कर रही है कि वो अनप्रडिक्टेबल पॉलिसीज़ बना रही है अनप्रडिक्टेबल पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपने कोई पॉलिसी अगर बनाई और वो पॉलिसी बनाने के साथ साथ आपने उसको चेंज कर दिया जब पॉलिसी में सडन चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स एक अप्रिहेंसिव रहेंगे कि हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें तो जब अप्रिहेंसिव रहेंगे इन्वेस्टर तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ नहीं होगा जैसे कि अभी जो टैक्स प्रपोजल दिए थे उनको वापस कर लिया तो रोल बैक कर लिया अब रोल बैक करने के बाद क्या है करंट रेपो रेट इज़ फाइव पॉइंट फाइव 5.40 पॉइंट फोर जीरो परसेंट बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड बाय थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट दैट इज़ अ डिफरेंट फ्राम द ट्रेडिशन सो ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट से वो कम करते थे तो फाइव पॉइंट सेवन फाइव था वहाँ से उन्होंने थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट कम किया तो अब वो रेट हो गया है फाइव पॉइंट फोर जीरो दैट इज़ द करंट रेपो रेट तो थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट के पीछे उनका एक ही लॉजिक था कि फिफ्टी बेसिस पॉइंट ज़्यादा हो जाता और ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट कम हो जाता तो इसीलिए उन्होंने एक नई फिगर थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट डिक्रीज़ uh, किया है ये शक्तिकांत दास जो आर के गवर्नर उनका कहना था तो इन्होंने कहा मैं आर्टिकल पे वापस आता हूँ तो उसमें कहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर वापस जो जितने टैक्स प्रपोजल दिए थे गवर्नमेंट ने उनको वापस ले लिया तो उससे क्या होता है ना गवर्नमेंट की एग्जाइटी दिखती है कि स्टेट ऑफ द इकॉनमी क्या है उसको लेके कितना स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि ग्रोथ लगातार नीचे आ रही है दो ढाई साल से तो इंडिया ने जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है उसका टैग भी खो दिया है तो इसके अलावा देखते हैं कि और आर्टिकल में कहा गया था कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हुई है अब डीमोनेटाइजेशन से मेन प्रॉब्लम क्या थी जो रूरल सेक्टर है रूरल सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस नहीं कर रही है सरकार और जो इलेक्शन के पीछे पहले स्कीम अनाउंस की थी उसके अलावा और कोई उन्होंने कुछ सपोर्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं किया गया एग्रीकल्चर तभी से परेशानी में क्योंकि एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कम्स अंडर इनफॉर्मल सेक्टर तो जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तब से इनफॉर्मल सेक्टर रिकवर नहीं हो पाया अब इसके बाद क्या होता है जब एग्रीकल्चर ट्रबल है उससे क्या होगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है लाइक फूड प्रोसेसिंग तो जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है वो उसमें भी स्ट्रेस दिखना शुरू हो गया 
अब जैसे आपने देखा होगा कार के सेक्ट कार सेक्टर जो है उसमें भी इशूज़ हैं ऐसे ही आप देखेंगे टू व्हीलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको रूरल डिमांड देखनी है तो टू व्हीलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रूरल एरिया में अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ होती है तो सबसे पहले टू व्हीलर्स खरीदते हैं अगर वो टू व्हीलर्स नहीं खरीद रहे हैं इसका मतलब रूरल जो इकॉनमी है वो स्ट्रेस में है फिर इसके बाद इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो इन्फ्यूजन है जो सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में किया है तो जो इन्फ्यूजन का मतलब होता है उनके पास जो कैपिटल है वो कम पड़ गई है इसलिए सरकार ने उनको और पैसा दिया है ताकि वो अपनी बैंकिंग एक्टिविटी को स्मूथ कर सकें और एक्सपेडाइट कर सकें और बढ़ा सकें तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन था सबसे पहले जब सरकार आई थी जैसे मैं इनका डाउट लेता हूँ जिन्होंने पूछा था कैन यू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इन्फ्यूजन ऑफ मनी इन आई बैंक एंड इम्प्रूविंग इन द जी एस टी कलेक्शन वेदर इट विल इम्प्रूव और नॉट तो सबसे पहले मैं आप बता देता हूँ जो को रिलेशन है इसमें सबसे पहले मनी इन्फ्यूजन की बात करते हैं अगर मनी इन्फ्यूजन को आप देखें तो वो दो हज़ार चौदह में सत्तर हज़ार करोड़ सरकार ने दिए थे तो सत्तर हज़ार करोड़ में से चार साल के लिए दिए थे दो हज़ार चौदह में तो चौदह पंद्रह ऐसे कर करके एक एक साल के लिए जो कैपिटल इन्फ्यूजन था वो पच्चीस पच्चीस हज़ार करोड़ करके था और आखिरी दो इयर्स के लिए दस दस हज़ार तो ये सत्तर हज़ार करोड़ था बट उसके बाद भी बैंक सी प्रॉब्लम और एनपीए बढ़ते ही गए वो कम नहीं हुए अब मैं आपको बताता हूँ एनपीए और कैपिटल इन्फ्यूजन का क्या रिलेशन है अब कैपिटल इन्फ्यूजन आप लगातार करते जाएंगे बट आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे उसके साथ तो हमेशा प्रॉब्लम होगी जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ अगर आप किसी को जैसे आप पैसा दे रहे हैं पैसा देते जा रहे हैं और वो उस पैसे को खाते जा रहे हैं या खर्चा करते जा रहे हैं वो किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है जो आगे जाके उसके लिए इनकम जनरेट करेगी जैसे कि आपको मान लीजिए आपको घर से पैसा मिल रहा है आप स्टूडेंट हैं आप पढ़ रहे हैं तो अगर वो घर से पैसा मिल रहा है आपको आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाने में खर्च कर रहे हैं आप सेव नहीं कर रहे या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे या एफ नहीं बना रहे या आप किसी और तरह से सेविंग नहीं कर रहे म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद रहे तो क्या होगा इन फ्यूचर में आपके पास वो पैसा ख़त्म हो जाएगा और जो आपने खा पी लिया है जो कंज्यूम कर लिया है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा तो ये सब होने के बाद क्या इशू आता है कि आपका कैपिटल तो मिल जाता है पर वो इतना एसेट जनरेट नहीं कर पाता जो फ्यूचर में आपकी इनकम इनक्रीज कर सके अब सरकार ने ये चार साल के लिए बनाया प्लान सत्तर हज़ार करोड़ का जो 2014 में बनाया था उसके बाद क्या हुआ 2017 में एक और प्लान बनाया 2.11 लाख करोड़ का वो भी कैपिटल इन्फ्यूजन था वो पूरा बजटरी सपोर्ट में नहीं था बॉन्ड्स भी थे उसमें और उसमें मार्केट से रेस करने को भी कहा था मार्केट से रेस करने का मतलब होता है बैंक्स स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जा सकते हैं और वहाँ से पैसा रेस कर सकते हैं तो ये सब होने के बाद भी बैंक्स फिर भी स्ट्रगल करते रहे अब क्या हुआ इस साल फिर से सत्तर हज़ार करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एज अ पैकेज फिर से दिया गया अभी पिछले दस पंद्रह सालों से चल रहा है अभी सत्तर हज़ार करोड़ जो पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक्स को मिले हैं उसका क्या होगा उसका इम्पैक्ट होगा कि पाँच लाख करोड़ क्रेडिट का ये एक्सपेंशन करेंगे क्रेडिट कैसे बढ़ेगा क्योंकि वो अगर आपने मनी मल्टीप्लायर का थ्योरी पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में तो क्या होता है ना मनी अगर आपने किसी को दिया है तो वो मल्टीप्लाई होता है जैसे मैंने लोन लिया तो मैं खर्च करूँगा तो इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता है तो इनके कहने का मतलब जो सत्तर हज़ार करोड़ रुपए जो सरकार सरकारी बैंक्स को दे रही है वो पाँच लाख करोड़ का क्रेडिट एक्सपेंशन करेंगे चलिए ये तो यहाँ तक ठीक है पर उसके साथ क्या है उसके साथ हमको रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है रिफॉर्म्स कैसे होते हैं अभी क्या होता है ये तो हर बार आप पैसा देते जाओगे और बढ़ता जाएगा पर उससे क्या कोई सॉलिड फाउंडेशन खड़ी नहीं होगी तो सॉलिड फाउंडेशन नहीं होगी जब तक क्या होगा जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो ये पैसा वेस्ट होता जाएगा ये फिर से एनपीए टर्न आउट हो जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि दो चीज़ों का हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले अगर आप कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं तो उसके साथ साथ गवर्नेंस में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने का क्या मतलब होता है कि जो सरकारी बैंक डिसीज़न लेते हैं ना लोन देने में और लोन रिकवरी में इन दोनों में बहुत ही मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत होती है अगर गवर्नेंस में रिफॉर्म नहीं आया डिसीज़न मेकिंग में रिफॉर्म नहीं आया तो आप फिर से रिस्की लोन्स देते जाएंगे और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वही होते हैं जो लोन आपका गया पर वो वापस नहीं आया अब आपको पता है बैंक के लिए लोन ही एसेट्स होते हैं अब लोन ही अगर नहीं आएंगे और डिपॉजिटर तो पैसा मांगने आते ही हैं तो वो मिसमैच हो जाता है तो इनमें दो रीज़न दिए गए थे कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसका 
एक एटीट्यूड है जो कॉलोनियल एरा से सेम चला आ रहा है तो कॉलोनियल एरा का एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब है कि वो ब्यूरोक्रेट्स पे ट्रस्ट नहीं करते तो इसी वजह से दूसरा है कि हाई एन पी एज हैं एग्जिस्टिंग एन जो पहले से ही एन पी हैं आपके पास वही बहुत सारे हैं तो उससे क्या है पॉलिटिकल प्रेशर है बैंक्स पे अब इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो लोन डिसीजनस हैं उनको इकनॉमिक डिसीजन कह दिया है क्योंकि क्या होता था कोई भी अगर लोन सेंक्शन करता था कोई भी बैंक का मैनेजर एम्प्लॉय या जो भी अथॉरिटी में है जो भी लोन सेंक्शन करता था अगर वो लोन डिसीजन में आता था तो वो अगर एनपीए बन जाए या कुछ इशू हो जाता था तो उस पर करप्शन का केस लग सकता था कि इन्होंने नेपोटिज़म करके इस कंपनी को लोन दिया इस फर्म को लोन दिया इस तरह से बट अब लोन डिसीजन का टर्मोलॉजी चेंज करके उन्होंने इकोनॉमिक डिसीजन कहा है तो इकोनॉमिक डिसीजन किसी भी इंडस्ट्री का फेल हो सकता है किसी भी फॉर्म का फेल हो सकता है इसी तरह बैंक का भी फेल हो सकता है तो उसका जो स्टेटस है वो चेंज किया अब आगे इसी आ, आर्टिकल में बात करते हैं पॉलिसी रेट्स का बताया गया तो पॉलिसी रेट्स में सबसे पहले उन्होंने बात की कि पॉलिसी रेट्स कट तो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट फ्रस्ट्रेट गवर्नमेंट कहाँ होती है जहाँ उसका असर इकोनॉमी पे नहीं दिखता उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन यही होता है कि आर ने रेट कम किया तो क्या उसके अकॉर्डिंग बैंक्स भी रेट कम कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है आर जब रेट बढ़ाता है तो बैंक्स तो बहुत जल्दी रेट बढ़ा देते हैं पर जब आर रेट कम करता है तो बैंक्स बहुत रिलक्टेंट रहते हैं लोन रेट कम करने में तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो बैंक्स जो लोन रेट कम करने का डिसीज़न है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे रिस्क फैक्टर होता है बैंक की कॉस्ट होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो ये डिसीज़न बैंक पे ही छोड़ देना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा बट अगर आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मेरे हिसाब से आर को ऐसा टूल लाना चाहिए जो इसको जल्दी से जल्दी फ्लक्चुएट कर सके क्योंकि अगर आर रेट कम कर रहा है तो वो इसी सोच में कम कर रहा है कि लोन्स चीप होंगे और जब चीप लोन्स होंगे तो इन्वेस्टर उसको बोरो करेंगे और इन्वेस्टर बोरो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी रिवाइव होगी जब ये साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी तो इनफेक्टिव हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें इसके बाद देखा जाए कि जो लैंडिंग रेट्स हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्यों क्योंकि लैंडिंग रेट्स में अगर वो कम है तो वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो होती है इन्वेस्टर की वो कम हो जाती है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ मैं लोन लेना चाहता हूँ तो एक बैंक अगर मुझे सात परसेंट लोन सात परसेंट पर लोन दे रहा है दूसरा आठ पे दे रहा है तो ऑब्वियसली मैं सात परसेंट से लूँगा क्योंकि वहाँ से मेरी कॉस्ट कम होगी अब इन्होंने दो टर्म यूज़ किया एक तो एनिमल स्प्रिट कहा गया है तो एनिमल स्प्रिट इकनॉमिक्स में कोर इकनॉमिक्स में इस तरह से जाना जाता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है मतलब वो इंटरेस्ट बढ़ाते हैं जैसे ये एरिया अगर मान लीजिए कोई एरिया है जो बहुत ग्रोइंग दिख रहा है जैसे कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवी कार्स बन रहे हैं बहुत उसको कह सकते हैं अट्रैक्टिव है तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसे हम एनिमल स्प्रिट्स कहते हैं दूसरे एनिमल स्प्रिट्स क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई रेगुलेशन आ रही है जो डीजल गाड़ी को डिस्करेज करती है तो डीजल गाड़ी में अब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कम होगा डीजल गाड़ियाँ कम बनेंगी कम बिकेंगी तो वो जो सडन मूवमेंट है इन्वेस्टर्स का किसी की तरफ और किसी आ, या किसी सेक्टर की तरफ या किसी सेक्टर से दूर जो जाते हैं उसे हम एनिमल स्प्रिट कहते हैं पर जो एनिमल स्प्रिट टर्म है उसको अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो उनका सिर्फ यही रहता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है तो एनिमल स्प्रिट्स जो हैं वो किस से डिराइव होती हैं वो होती हैं आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि हम अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो कितना रिटर्न उस पर मिलेगा क्या एफिशिएंसी है उस कैपिटल की इसके बाद ये आर्टिकल में लास्ट के पैराग्राफ में कुछ अच्छी चीज़ें कही हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या गवर्नमेंट का एक्शन रहना चाहिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट अभी क्या करे गवर्नमेंट वेट कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे आएगा और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ में इम्प्रूव करेगा बट हो क्या रहा है प्राइवेट सेक्टर भी होल्ड बैक किए हुए हैं वो किस लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ग्रोथ पिक होगी तब हम इन्वेस्ट करेंगे तो अब यहाँ सरकार को सोचना चाहिए कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं हैं उनकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल नहीं दिख रहा है उनको तो सरकार को यहाँ इनिशियल स्टेप लेना होगा क्योंकि हमारी मिक्सड इकॉनमी है इसमें सरकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक Uh, कह सकते हो कि एक फॉरवर्ड स्टेप लेना होगा और वो फॉरवर्ड स्टेप लेने के बाद सरकार उसमें इन्वेस्ट uh, करे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को आगे फ्यूचर दिखे 
इसके बाद उन्होंने कहा कि जो 2003-2008 का गोल्डन पीरियड था जैसा कि मैं जीएस क्लास में भी बताता हूँ जो आई के लिए पढ़ाता हूँ कि जो गोल्डन पीरियड है इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का 2003 से 2008 उसमें तीन फैक्टर मेन थे एक तो एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत हाई थी दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत रिकॉर्ड हाई गया था उस टाइम और तीसरा था बायट एक्सपोर्ट्स थे तो जी जैसे जैसे बढ़ रहा था एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे अब इन तीन चीज़ में से हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट्स तो अपने हाथ में होते नहीं है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है पर एग्रीकल्चर ग्रोथ और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों पे हमारा कंट्रोल है अब एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की जाए तो सरकार को एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बल्कि सरकार ने इंटरिम बजट में क्या अनाउंस किया था इनकम सपोर्ट इसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसमें इनकम सपोर्ट दिया है तो वो वेस्ट एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके वजह सरकार कैनाल बनाती इरीगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव करती माइक्रो इरीगेशन से जिसको ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन कहते हैं तो उससे ऑलराउंड डेवलपमेंट होता फार्मर्स का उनको एपीएमसी मंडी से बाहर निकालती तो रिफॉर्म्स आते तो एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत पिकअप होती अब क्या हुआ पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी उस टाइम बहुत हाई था अभी पब्लिक इन्वेस्टमेंट डाउन है उसके दो रीज़न है सरकार के पास फिजिकल स्पेस नहीं है क्योंकि इनकम सपोर्ट स्कीम आपने इतनी बड़े अमाउंट की अनाउंस कर दी है और जी एस कम है आपके पास तो ऑब्वियसली सरकार के पास रूम कम है तो सरकार अब इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है अब ये है कि सरकार को देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि किस तरह हम इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो फिजिकल डेफिसिट हाई हो जाएगा जब फिजिकल डेफिसिट हाई हो जाएगा तो जो बाहर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे आपने पिछले साल पिछले के पिछले साल पढ़ा होगा मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग जो इम्प्रूव हुई थी इंडिया की तो वो फिर डाउन हो जाएंगी तो इस तरह से ये इशू आ रहे हैं अभी की सिचुएशन में क्या है रूरल इकोनॉमी को सबसे पहले रिवाइव करना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर गोज देयर उसके सबसे पहला आ, इस आर्टिकल में बताया गया कि मनरेगा में आप रिफॉर्म लाओ मनरेगा पे इन्वेस्ट करो तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ये सारी चीज़ें होंगी तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बिजनेस पेस का जो एनालिसिस था आ, कल डेली हम लोग रात में इसी टाइम से डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को अब मैं आपके सारे डाउट्स ले लेता हूँ जैसे कि कैन यू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इन्फ्यूजन ऑफ मनी इन आई डी बी आई बैंक एंड इम्प्रूवमेंट इन द जी एस टी कलेक्शन अब मेनली जी एस टी कलेक्शन इम्प्रूव होने के दो ही मैं कह सकता हूँ जो स्टेप हैं पहली पहला स्टेप है कि आप जो जी एस टी जो टैक्स पेयर्स हैं उनका बेस बढ़ाया जाए तो रेट कम भले ही है बट उस पर स्क्रूटनी बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ब्रैकेट में आते हैं वो टैक्स पे करें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत आसान बनाया जाए अभी क्या हो गया है जी में रिटर्न्स बहुत फाइल करने पड़ते हैं तो एक कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी फॉर्म की तो सबसे पहले ये है कि जो कॉस्ट ऑफ फाइलिंग कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस जिसे हम कहते हैं वो सबसे पहले कम होना चाहिए वो कब होगा जब ईज ऑफ फाइलिंग होगा जब जी रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा तो मेन चीज़ है जी जो बेस है आप उसको बढ़ाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आप मॉप अप कर पाएंगे जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ जीएसटी बेस का क्या मतलब है यहाँ पे जैसे आपके पास पचास टैक्स पेयर्स है आप सब से सौ सौ रुपया लेते हैं तो आपके पास कितना रुपया आता है पचास है सौ सौ रुपया आप सबसे ले रहे हैं तो आपके पास आएगा पाँच सौ रुपया तो पाँच सौ रुपया में पाँच लोग और फिर उसके बाद पाँच तो पाँच आपका जी कलेक्शन हो गया अब जी कलेक्शन पाँच हो गया मान लीजिए आपके पास पाँच लोग हैं और पाँच लोगों में से ही आप सॉरी पचास लोग थे आप सौ सौ रुपये ले रहे थे तो पचास लोग हैं आपके पास और आप सौ सौ रुपये ले रहे हैं उनसे तो वो आपका पाँच हज़ार का कलेक्शन हो गया अब मान लीजिए आपके पास पचास लोग से बढ़ के आपने और टैक्स रेट कम कर दिया और ज़्यादा लोग अब टैक्स ब्रैकेट में आने लग गए तो पहले आपके पास पचास लोग थे और आप सौ रुपये टैक्स ले रहे थे अब आपके पास मान लीजिए सौ लोग हो गए तो आप टैक्स रेट को अगर आधा कर देंगे पचास कर देंगे तो आपके पास कलेक्शन तो पाँच ही रुपये ही आएगा पर होगा क्या जो इंडिविजुअल टैक्स बर्डन है वो सौ रुपये से पचास रुपये हो गया तो इंडिविजुअल सोचेंगे कि सौ रुपये टैक्स पे करना बहुत हैवी होता था बट अब हम लोग अगर कम टैक्स पे कर देंगे तो भी सरकार को कोई परेशानी नहीं है सरकार को भी पाँच हज़ार पहले मिल रहे थे अब भी पाँच हज़ार मिल रहा है तो टैक्स बेस बढ़ाने से क्या होगा दोनों तरह विन विन सिचुएशन रहेगी टैक्स पेयर के लिए भी और टैक्स अथॉरिटी के लिए भी दूसरी चीज़ जो इन्फ्यूजन है इन्फ्यूजन से हेल्प तो होती है बट मैंने आप वही आपको बताया कि इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है बहुत ज़रूरत है कि गवर्नेंस में रिफॉर्म नहीं आएंगे तो इतना कैपिटल इन्फ्यूजन बार बार करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा ये फिर एन बढ़ जाएगा और कैपिटल इन्फ्यूजन करते करते एन का अमाउंट और आगे बढ़ जाएगा 
तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता था अगेन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फ्री टेस्ट सीरीज़ है आप उसके लिए रजिस्टर कर लीजिएगा फिफ्टीन सेप्टेम्बर से वी आर स्टार्टिंग विद दिस फ्री टेस्ट सीरीज़ उसके लिए आप ई कॉलेज डॉट इन पर आप रजिस्टर कर सकते हैं इसमें तीन टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड यू जी सी नेट इन तीनों के हम कोर्सेज भी करवाते हैं तो कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़ हैं तो टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री मिलेगा उसमें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं ई कॉलेज डॉट इन पर बिफोर फिफ्टीन सेप्टेम्बर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ तीनों के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें भी आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास कोर्सेज भी हैं जो ई कॉलेक्स मोबाइल ऐप पे मिलते हैं आपको जैसे कि यू जी सी नेट इकोनॉमेट्रिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ें तो उम्मीद करता हूँ आपको आपको